இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் ஃப்ரீ நீட்ல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தாது ஊட்டம் அதாவது மினரல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து கேட்ட நீட் கொஷின்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் தவறான இணையை தேர்ந்தெடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாங்களை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க பாக்டீரியாங்கள் பூஞ்சிகளை பற்றி பேசியிருக்காங்க இதனுடைய தவறான மிஸ்மேட்ச் என்ன அப்படின்னா பி தென் கீழ்கண்ட மற்றும் எது பேரளவு ஊட்டச்சத்தினை தரும் இணைகள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பேரளவு ஊட்டச்சத்தினை தரக்கூடிய இணைகள் என்னென்ன அப்படின்னா நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் மண்ணில் அதிகமாக இருக்கும் நிக்கல் ரேஸ் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து பேரளவு ஊட்டச்சத்தினை தரக்கூடிய இணைகள் பேரளவு ஊட்டச்சத்து அப்படின்னா என்னென்னா தாவர வளர்ச்சிக்கு எந்தெந்த எலமன்ஸ் உதவுதோ எந்தெந்த தனிமங்கள் உதவுதோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து பேரளவு ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு சொல்லி பேர் தாவர வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய இந்த தனிமங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பேரளவு ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதே இது மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து கம்மியாக இருக்கும் மண்ணில் கம்மியாக இருக்கும் தாவரம் வந்து எதை கம்மியாக எடுத்துக்கிறதோ அதுக்கு பேர் வந்து மை மைக்ரோ நியூட்ரிஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் நுண் ஊட்டச்சத்து அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் பேர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் வேர் நுனி வளர தேவைப்படும் முக்கிய தனிமம் எது அப்படின்னா கால்சியம் அடுத்த கொஸ்டின் நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியத்தின் குறைபாட்டை கண் மூலம் எளிதில் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறலாம் ஒரு தாவரத்தை பார்த்தோன்னே இதில் நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் குறைபாடு இருக்குது அப்படின்றத எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அது வேகமாகவே முதிர்ச்சி அடைஞ்சிரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்த கொஸ்டின் வளிமண்டல நிலைநிறுத்தம் லுக்குமினஸ் தாவரத்தில் நடைபெறும் பொழுது உருவாகும் நிலையான வினை விளைபொருள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தில் உருவாகக்கூடிய வினை விளைபொருள் எப்பயுமே உருவாகக்கூடிய வினை விளைபொருள் எது அப்படின்னா அமோனியா தென் அமோனியா ஆன்சர் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் மண்ணில் உள்ள பாஸ்பரஸை தாவரங்கள் உறிஞ்ச பயன்படுவது எது தாவரங்கள் எது மூலமாக பாஸ்பரஸை உறிஞ்சோம் அப்படின்னா கிளாமஸ் லுக்குமினஸ் தாவரத்தில் வேர்முடியில் உள்ள லெக் லெக்கோ ஹீமோக்ளோபின் அதாவது லெக் ஹீமோக்ளோபின் சொல்லுவோம் லெக் ஹீமோக்ளோபினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது லுக்குமினஸ் தாவரத்தினுடைய வேர் முடியில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் லெக் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கும் அதோடைய வேலை என்னென்னா ஒன்று ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லைன்னா ஆக்சிஜனை நீக்கிறது இதை வந்து ஆக்சிஜன் கேரியர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க கீழ்காணும் எந்த தாது இரண்டாவது முறை தாவரம் உறிஞ்சுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி தாவரத்துலேருந்து அந்த தாது வெளியேற்றப்படவும் இல்லை அந்த தாது என்ன அப்படின்னா கால்சியம் தென் அடுத்த கொஸ்டின் கீழ்காணும் ஒன்று நுண் ஊட்டச்சத்து இல்லை அதை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாலிப்டினம் ஜிங்கு போரான் எல்லாம் குறைஞ்சளவு தான் வந்து தாவரம் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வந்து குளோரோஃபில் உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வைக்கிறது மெக்னீஷியம் ஸோ இது வந்து பேரளவு ஊட்டச்சத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு இங்கே நுண் ஊட்டச்சத்து எது இல்லை அப்படின்னா மெக்னீஷியம் அடுத்த கொஸ்டின் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்துதலில் கீழ்காணும் எந்த தனிமம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மாலிப்டினம் ஏன்னா வந்து மாலிப்டேட் அப்படின்றது மூலம் தாவரம் வந்து மாலிப்டேட் அந்த எடுத்துருச்சு இந்த மாலிப்டினம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நொதியாக செயல்பட்டு நைட்ரோஜினஸ் கூட சேர்ந்து மிகச்சிறந்த நொதியாக செயல்பட்டு நைட்ரஜனை வந்து சிதைக்க உதவுது ஸோ மாலிப்டினம் தாவர வளர்ச்சியில் பங்கு கொள்ளாத பேரளவு ஊட்டச்சத்துடைய தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கால்சியம் தாவர வளர்ச்சியில் பங்கு கொள்ளாது ஆனால் அந்த நுழி வளர்ச்சிக்கு கால்சியம் வந்து உதவும் தாவரத்திற்கு மெக்னீஷியம் அவசியம் ஏனெனில் மெக்னீஷியம் எதில் இருக்குது இலையில் இருக்குது மெக்னீஷியம் வந்து குளோரோஃபில்லுடைய உற்பத்தி செய்ய பயன்படுது அடுத்த கொஷின் எந்த குழு நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் எலக்ட்ரான் கடத்துதலின் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அதாவது ஒளி சேர்க்கையிலையும் எலக்ட்ரான் கடத்துதலையும் எது விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் எந்த குழு வந்து விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எது குறைவான அமௌண்ட் இருக்கோ அதுதான் வந்து விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் காப்பரு மேங்கனீஸ் இரும்பு வந்து குறைவான அளவு தான் தாவரம் எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் வந்து ஒளி சேர்க்கைகளையும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி மைட்டோகாந்தியால் நடக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கடத்துதலையும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அடுத்த கொஸ்டின் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் சயனோ பாக்டீரியத்தை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பாக்டீரியா நீரோட வினை புரிஞ்சு அசோல்லாவை உருவாக்கும் அந்த பாக்டீரியாவுடைய பேர் என்னன்னா அனோஃபினா சயனோ பாக்டீரியம் அனோஃபின
ஹரதகுஷின் உயிர்வாழ் தாவரங்களில் உள்ள தனிமங்களின் முக்கிய பண்பு என்ன அதாவது சிறியளவு இருக்கக்கூடிய தனிமங்களுடைய முக்கிய பண்பு என்ன மெயினாக அது வந்து மைக்ரோ நியூட்ரிஷியன்ஸ் இல்லைனா நுண் ஊட்டச்சத்து நுண் ஊட்டச்சத்து தனிமங்களுடைய முக்கிய பண்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க தாவரங்கள் உயிர் வாடுறதுல நுண் ஊட்டச்சத்துடைய கனிமங்களுடைய முக்கிய பண்பு என்ன அப்படின்னா அந்த கனிமங்கள் மெயினாக வந்து நொதிகளாகவும் அதே மாதிரி நொதிகளுடைய உபகரணியாகவும் தான் செயல்படும் பி தென் தாவரங்களில் போரானின் முக்கிய வேலை என்னென்னா போரான் வந்து சர்க்கரையை கடத்தும் ஏ கீழ்காணும் எந்த தனிமத்தின் குறைபாட்டினால் சாம்பல் புள்ளி ஓட்ஸில் உருவாகிறது சாம்பல் புள்ளி ஓட்ஸில் உருவாகிறதுக்கு காரணம் வந்து மேங்கனீஸ் உலர்ந்த தாவரத்தில் அதிகம் காணப்படுவது தாவரம் உலர்ந்து போச்சு அப்படின்னா அதில் அதிகமாக இருக்கிறது கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மேஜர் எலமெண்ட்ஸ் தாவரங்களின் செயலற்ற உறிஞ்சுதல் எதை சார்ந்திருக்கும் அதாவது தாவரம் வந்து எதையுமே மண்ணில் இருந்த கனிமங்கள் எதையுமே எடுக்காது அப்படின்னா எந்த நிலையில் எதையுமே எடுக்காது அப்படின்னா வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது தான் மண்ணிலிருந்து எந்த ஒரு கனிமத்தையும் அதனால் எடுக்க முடியாது ஸோ டெம்பரேச்சர் அடுத்து நைட்ரஜன் சிதைவடைவதை ஊக்குவிக்கும் நொதி எது அப்படின்னு சொன்னால் நைட்ரஜன் சிதைவடைஞ்ச அம்மோனியாவை மாறி மண்ணுக்கு உரமாக மாறதை ஊக்குவிக்கக்கூடிய நொதி என்னென்னா நைட்ரோஜினஸ் தென் தாவரம் ஜிங்கை எந்த வடிவத்தில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அயனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் கனிமம் வேர் வழியாக இலைக்கு செல்கிறதுக்கு உதவுறது என்ன அப்படின்னா சைலம் குழாய்கள் வழியாக வேர்லேருந்து இலைகளுக்கு செல்லும் சைலம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சேனல் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ